നമസ്കാരം സൈ ഓപ്പ് എന്ന പദപ്രയോഗം അധികമാരും കേട്ടിരിക്കാൻ ഇടയില്ല സൈ ഓപ്പ് അതായത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്നാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിനായി അയാളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന മാനസികമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് സൈ ഓപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ മാനസികമായി തളർത്താൻ വേണ്ടി ചില നടപടികളൊക്കെ ശത്രുരാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും അതിനെയും സൈ ഓപ്പ് എന്ന് പറയാം മാധ്യമങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സൈ ഓപ്പ് അതുമുണ്ട് അങ്ങനെ സൈ ഓപ്പ് പലതരമുണ്ട് എന്തിലേക്കാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നല്ലേ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതിർത്തിയിൽ മാത്രമല്ല ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും മനസ്സിൽ കൂടിയാണ് അത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധവും തർക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് വരുന്നത് ശത്രുരാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മേൽ മാനസികാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന യുദ്ധതന്ത്രത്തെ ആണ് സൈ ഓപ്പ് അഥവാ സൈക്കോളജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളാണ് ചൈനീസ് സൈ ഓപ്പിന്റെ ആദ്യ ഇരകൾ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ചൈന ചൈന ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും മാനസികമായി തളർത്താനും വേണ്ടിയുള്ള സൈ ഓപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ് വരുന്നത് മലയാളത്തിൽ അതടക്കം മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ മാനസികമായി തളർത്താൻ ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങൾ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചങ്കിലെ ചൈനയാണത്രേ നാണമില്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ശത്രുരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എതിർക്കുന്ന നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം പണി നടത്താൻ ഈ സൈ ഓഫ് നടത്താൻ പക്ഷേ ഇവന്മാരുടെ ഒന്നും സൈ ഓഫിൽ ഇവിടുത്തെ ഭാരത ജനത വീഴുകയില്ല ഇവിടുത്തെ ധീരന്മാരായ സൈനികർ വീഴുകയില്ല പ്രബുദ്ധ ഭാരത ജനത അതൊക്കെ മറികടക്കും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളാണ് ചൈനീസ് സൈ ഓപ്പിന്റെ ആദ്യ ഇരകൾ ചൈന പുറത്തുവിടുന്ന വാർത്തകൾ ആധികാരികമായി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ എത്തിക്കുക എന്ന അബദ്ധമാണ് ഇവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല മലയാള മാധ്യമങ്ങളിൽ ചൈനീസ് സൈന്യത്തെയും ചൈനീസ് സർക്കാരിനെയും അനുകൂലിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിരവധി വാർത്തകൾ ഇതിനകം തന്നെ ലഡാക്ക് വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായി പല മാധ്യമങ്ങളും ചൈനയെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദേശാഭിമാനി അടക്കം പല മാധ്യമങ്ങളും ചൈനയുടെ പ്രവർത്തികളെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലഡാക്കിലെ വിഷയങ്ങൾ ചൈനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി അച്ചു നിരത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ദേശാഭിമാനി പിന്നെ സഖാക്കന്മാർ മാത്രം വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതിർത്തിയിലെ സൈനിക സ്ഥാനങ്ങളും വീഡിയോകളും ശത്രുരാജ്യത്തെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി നൽകി അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ വൃത്തികെട്ട ചൈനീസ് സൈ ഓപ്പിന്റെ തന്ത്രം ശത്രു സൈന്യത്തിന്റെ ആയുധ വിന്യാസത്തിൽ അതിശയോക്തി കടർന്ന വാർത്തകൾ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് യുദ്ധത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആയുധങ്ങളെ പറ്റി പോലും അതിശയോക്തി കടർന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ച് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ചൈന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വൃത്തികെട്ട മാധ്യമങ്ങൾ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി ചൈനീസ് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമം ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലെ അതിർത്തിയിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് പട്ടാളക്കാർ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും പാരാട്രൂപ്പേഴ്സിനെ വിന്യസിച്ചതുമായി കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ സഹിതമുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ആണ് നടത്തിയത് അതൊക്കെ തന്നെ എടുത്തു പൊക്കി വെച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകിയത് ഇനി ഇവർ നടത്തിയ ഈ സൈ ഓപ്പ് അറിയാതെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് പണം പറ്റിയാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ സൈ ഓപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം ഒരു വളരെ മോശം തരംതാണ് ഒരു പ്ര പ്രവണത കൂടി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് യുദ്ധതന്ത്രത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഭാരതത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചൈന ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സയ്യോപ്പും അല്ലാത്ത ഓപ്പറേഷൻസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഇത് ഭാരതമാണ് ഇവിടെ വളരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ സംവിധാനമുണ്ട് വളരെ ശക്തമായ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും നടപടികളും ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ കുടുങ്ങിയത് ഇനി കുടുങ്ങിയതാണോ കുടുക്കിയതാണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ശത്രുരാജ്യത്തിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളായിരിക്കാം അതിലൊന്നും ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ വീണു പോകരുത് എന്ന ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഇതാ